Ya oke okay guys, balik lagi dengan Jaki Hari ini tanggal 2 April Pukul 14 lewat 49 menit Gue mau ngobrol soal Pegas guys Karena Pegas ini di kuartal 1 2024 IPS-nya bagus banget guys, dia di angka 70 Nah, dari valuasinya pun dia masih murah Masih di bawah PBV under 1 Ya kan, IPS 70 IPS 70 ini terbaik loh guys Terbaik dibanding beberapa kuartal terakhir Ya lu bisa lihat dah datanya di RTI ya Nah, Kemudian dia juga bisa mendapatkan potensi dividen yield, ya potensi dividen yield di atas, wah di atas 8% guys, bisa jadi guys, di atas 8% ya. Ya mudah-mudahan sih ya, kita kan nggak bisa memastikan berapa potensi dividennya. Kayak kayak hari ini tuh banyak yang tidak terduga guys, banyak kejadian di tidak terduga di market guys ya, kayak misalkan hari ini, Saham-saham perbankan itu turun, kemudian BMRI ya, mandiri, turun, jeblok banget karena memang IPS-nya mungkin tidak sesuai harapan investor. Kemudian TAPG guys, wah ini lebih edan guys, dia membagikan 91 eh, dividen per share ya, artinya berarti kira-kira dia mendapatkan dividen yield 13%, itu hebat guys, cuman dia di atas laba, nah itu yang belum bisa gua pelajari, kenapa TAPG membagikan dividen di atas laba. Nah, balik lagi ke Pegas. Bang, Pegas sekarang di harga 1.455. Apakah layak untuk dibeli, guys? Nah, begini. Kita lihat di laporan keuangannya bahwa Pegas ini ya, kita di pendapatan. Pendapatan Pegas itu bagus, guys. Nih. Pendapatan Pegas itu, gua kasih tahu dulu, kurs saat ini itu ada di angka 15.800. 15.800-an dan Pendapatan Pegas itu ada di angka 949 juta, hampir 1 miliar US dollar. Eh, dan betul, sudah pendapatannya naik, beban pokok pendapatannya berkurang. Nah, cuman, ada cuman ya guys, kalau kita bedah guys, di sini guys, sebenarnya, beberapa segmen Pegas itu, malah turun guys, nih, di sini guys ya. Kayak, dia kan ada, ada, ada perdagangan, trading, segmennya ya guys, kemudian ada jasa jaringan, ya kan, kemudian eksplorasi minyak dan bumi. Nah, niaga gas buminya kepada pihak berelasi ini turun, transmisi gasnya turun, pendapatan jasa regasifikasi turun, transportasi minyak turun, Ini yang gede-gede turun guys, penjualan minyak dan gas bumi turun, oke, pendapatan pemersenan gas bunyi turun. Di sini niaga gas bumi kepada pihak ketiga betul naik, cuma naiknya hanya 10 juta US dollar. Penjualan minyak dan gas bumi turun. Nah, kenapa pendapatan pegas itu tinggi? Karena ada ini gas. LNG trading karena pegas ini pada tahun 2024 dia sudah membuat kontrak baru dengan China, ya. Selain dengan Gun for Singapura, dia juga dengan China eh, technical. China Technical nih. Ada di sini nih. Nah, lu kalau lihat beritanya Pegas ini sudah mengirimkan kargo ke China National Technical ini, guys. Dia kontraknya 2 tahun dari Januari 2024 sampai tahun 2025. Artinya kalau misalkan dia mengirimkan 7 kargo per tahun, dia harus mengirimkan 14 kargo per tahun. Dia beli dari Petronas, ya guys ya. Dia beli dari Petronas. Kemudian dia beli dari apa tuh? Dari Chevron ya. Dia jual deh tuh. Makanya trading namanya dia jual ke China National. Kemudian sama Gunfor. Nah, makanya dia LNG-nya, pendapatan LNG-nya di tahun 2023 itu nggak ada, guys. Nggak ada. Namun di tahun 2024 itu tiba-tiba tinggi pendapatan revenue ya guys ingat ini revenue revenue dari pegas nih pendapatan untungnya belum tentu segini guys tapi dia dapatnya segini 61 juta dolar ini angka yang besar karena di sini lu bisa lihat berita guys dia sudah mengirimkan kargo pertama nih ke mana namanya ini ke China itu tadi nah Lu bisa lihat di VOI. Banyak lah PGN jual 7 kargo gas alam cair ke Cina. Udah banyak di berita. Dan itu terjadi di kuartal 1 tahun 2024. Nah, hanya saja guys. Begini. Pegas ini sampai saat ini ya. Sampai saat ini. 
kan selain dari China itu dia juga punya kontrak dengan Gunfor, Gunfor Singapura nih. Dengan Gunfor Singapura itu punya kontrak, dia kontraknya lebih panjang daripada dengan yang China itu guys, dia sampai tahun 2027. Dan kargonya pun lebih banyak nih guys, 8 kargo per tahun. Hanya saja sampai saat ini, ini yang membuat harga pegas susah naik guys. Ini jawabannya, apa yang terjadi dengan force major yang terjadi di tahun 2023 ya. Tahun 2023 kemarin kan ada berita soal force major nih guys. Tuh. Sehingga sampai saat ini banyak investor dan analis yang kesulitan, kesulitan menerka. Menerka bagaimana prospek pegas dan hubungannya dengan IPS-nya nanti karena gini guys ini sudah tercatat sampai saat ini pun ini sudah tercatat nih lu bisa lihat di laporan keuangannya dia dia di bagian liabilitas guys tuh di sini ya guys ya tuh liabilitas yang masih harus dibayar dalam jangka panjang 68 juta US dollar ini ada di catatan 18a 18a itu di sini nih ya provisi kontrak LNG catatan 35T Jadi eh, Pegas ini belum terbuka Informasi yang kita bisa dapatkan Terlalu minim dari Pegas Dari manajemen Pegas Force majornya itu karena apa Dan berapa kargo yang sehingga tidak bisa dikirim Kan gitu pertanyaannya ada banyak nih Jadi, jadi guys ada banyak Kan Pegas ini harus jual ke Gunfor Ketika ada Force major apakah periode 2023 saja Atau selanjutnya jadi nggak bisa ngirim Ketika Kontraknya sudah berjalan, berarti kan Pegas harus mensuplai ke Gunfor, ya kan? Harus mensuplai. Ketika tidak bisa mensuplai, apakah nanti akan ada penalti? Kerugiannya berapa banyak? Kemudian, apakah nanti ketika memang sudah bisa Pegas ambil uh, gas alam cair itu dan mensuplai ke Gunfor, apakah bisa mengambil gas alam cairnya dengan harga yang bagus? Atau jangan-jangan Pegas ngambilnya dengan harga yang lebih tinggi. Yang penting jangan sampai kena penalti aja deh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan tersebut yang masih belum bisa dijelaskan oleh manajemen sehingga sebagus apapun IPS Pegas sahamnya susah naik, guys. Jangan-jangan bermimpi sahamnya Pegas sampai 2000, guys. Bahkan mungkin ya dia naik ke 1600, 1500 aja susah. Kayak gitu, guys. Itu yang perlu diperhatikan untuk investor Pegas ya guys ya. Dan ya itu. Itu yang tercatat di laporan keuangannya ya. Jadi itu aja guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu. Sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.